Путешествие по России с народной куклой. Проект Скачанки Елены Слентьевой уже в 25 раз принимает выставку текстильных кукол. В этот раз в библиотеке имени Пушкина разместились экспонаты из Пермского края. Дама на прогулке, курсистка, разносчик газет, бабушка с детьми. За стеклом обосновались десятки кукол. У пермских мастериц вход шли и пряжа, и проволока, кусочки меха, лоскутки, трикотаж, картон, ватин, дерево, бисер. Все это скручивалось, сшивалось, декорировалось, обвязывалось. И в итоге получились персонажи нам на забаву, всем на удивление. Выставка под таким названием открылась в мини-музее библиотеки. Это куклы клуба из города Чайковский. Клуб так и называется «Забавушка». И здесь на самом деле есть чему удивляться. Под руководством народного мастера России, народного мастера Пермского края, талантливого художника, педагога, искусствоведа Татьяны Юрьевны Антоновой из обычных учителей, врачей, экономистов, пенсионеров стали настоящие мастера в клубе. И сегодня вот представленные работы – это работы очень высокого уровня. Куклы «Пермячик» на всероссийских выставках вызывают восхищение не только тех, кто далек от рукоделия, но и людей, посвятивших творчеству годы. Глядя на костюмные куклы, можно понять, в чем ходили модницы и модники купеческого прикамья на рубеже 19-20 веков. Также значит, представлены костюмные куклы в традиционных нарядах Пермского края. Тоже очень интересные головные уборы, вот, ну, традиционные, то есть есть кокошники, это в шамшуре одеты, то есть вот с таким интересным козырьком головной убор. Есть авторские композиции, великолепные работы Веры Кобзевой, очень такие утонченные, очень нежные. В то же время красочные и яркие. Сказочные полканы и длинногривые кони, святочные колядки, ожившая поговорка про любовь, которая зла, пермские гости колоритны. Каждый персонаж хочется взять, потрогать, рассмотреть получше. Просятся в руки и лоскутные мячики, сумочки, игрушки. Экспозиция открыта до 20 июля. А потом следующая выставка. Скорее всего, и в этот раз к нам протопчут дорожку куколки из Перми. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Симон Гречишников, Девятый канал.